Good morning po sa inyong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo dumako sa ating message sa umagang ito, hayaan muna ninyo ako na bumati sa ilang mga viewers natin. Birthday greetings to Nicole Betterly, International Missions Administration at Hope for Kids International. Happy birthday also to Carlina Griffith, to Lenny Reyes, Billy Genteroy, Nori Buensalida Perdon Manalo, and to Elenita Reyes. Happy wedding anniversary also to Miles and Emerald Aquino na nag-celebrate ng kanilang first wedding anniversary last March 5. Praise God. Ang topic po natin sa umagang ito ay God's Love and Our Giving Part 2. Last Sunday po ay napag-aralan natin that there are more promises related to giving in the Bible than any other subjects. Example po ay ang the word believe. It was used 257 times in the Bible. The word faith, 270 times used in the Bible. The word prayer, 391 times used in the Bible. The word love, 714 times used in the Bible. And the word giving, 2,152 times used in the Bible. Sinabi ko rin po, Last Sunday, that the, that the purpose of this message is to properly motivate you to give. Why? Because right giving is blessing. God is a giver and everything that we have in life is a gift from God. If God is not a giver, we would have nothing. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po sa... Umagang ito sa bagong buhay, bagong kalakasan, bagong opportunity na kayo ay mapaglimkuran at magiging blessing sa aming kapwa-tao. Bless this message, O Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Napag-aralan din po natin last Sunday that there are three blessings of giving. At number one, Giving reveals our heart. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng ating puso. Ito ang tinalakay natin last Sunday. And last Sunday, napag-aralan din po natin that in Matthew chapter 6, verse 1 to 4, Jesus Christ laid the foundation in practicing our righteousness before men. Inilatag po niya ang pundasyon sa pagsasagawa natin ng ating kabanalan or mabubuting gawa sa harap ng mga tao. Jesus warns us about hypocrisy because we can easily get caught up in doing things for images' sake. After all, many people are watching. In Matthew chapter 6, hindi lamang po giving ang binigyan ng emphasis ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po niya sa Matthew chapter 6 verse 5, And when you pray, you must not be like the hypocrites. Then in Matthew chapter 6 verse 16, And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites. Why? Because something good can become something bad if your motive is wrong, according to Dr. Peter Tanchi. God looks at the heart. He blessed giving with the right heart. If your giving is because you are selfish, God does not bless your giving. But if your giving is you want to bless someone and build the kingdom of God, that is what God blesses. In Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 8, If there is among you a poor man, of your brethren within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, 
you shall not harden your heart nor shut your hand from your poor brother but you shall open your hand wide open to him and willingly lend him sufficient for his need whatever he needs there are four things that we need to do ano ho, sa ating pagbibigay number one beware with selfish heart magingat sa makasariling puso verse 9 ng Deuteronomy chapter 15 beware lest there be a wicked thought in your heart saying the seventh year the year of release is at hand and your eye be evil against your poor brother and you give him nothing and he cry out to the Lord against you and it becomes sin among you sa panahon na yun po ay meron pong sistema na na ibinigay ang Panginoon sa, kan sa kanila o sa bansang Israel. Yung sistemang yun po ay sa ikapitong taon, ang lahat ng mga pagkakautang ay makakansela. Now, yung iba po ay matalino. Pag uh, ika-anim na taon na po, ay hindi na po sila magpapahiram o magpapautang sa kanilang mga kababayan. Bakit po? Sapagkat alam nila na sa ikapitong taon, ang lahat ng pagkakautang ay makakansila. At ang sabi ni God, itong ganitong kaisipan ay wicked or selfish. Ano ho? Wicked thought is sin. Wicked thought is selfishness. Number two, beware with grieving heart. Mag-ingat sa nagdadamdam na puso. You shall not surely give to him and your heart should not be grieved. Or you shall surely give to him and your heart should not be grieved when you give to him. Because for this thing, the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. Sabi niya, pag ikaw ay magbigay, huwag kang magdamdam sapagkat pagpapalain ng Panginoon ang lahat ng gawin ng iyong kamay. Number three, develop a generous heart. Magkaroon ng mapagbigay na puso. Verse 14, You shall supply him liberally from your flock, from your dressing floor, and from your wine press. From what the Lord your God has blessed you with, you shall give to him. Liberally means giving generously. And number four, develop a grateful heart. Magkaroon ng nagpapasalamat na puso. So verse 15, You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeem you. Therefore, I command you this thing, Today, ang sabi ni God sa kanila, alalahanin nyo na kayo ay minsan ay alipin ng maraming taon sa Egypto at iniligtas ko kayo. So, kinakailangan po na magkaroon tayo ng nagpapasalamat na puso. Now, ang number two po uh, sa ating pag-aaral ng God's love and our giving ay... Giving recognizes God's ownership. Ang pagbibigay ay kinikilala ang pagmamayari ng Diyos. In this subject, I would like to talk about the giving of tithes and offerings. Why? Because giving of tithes and offerings has something to do also with the heart. Giving of tithes and offerings is just one part of stewardship. In Matthew chapter 6, verse 21, Jesus Christ said, For where your treasure is, there your heart will be also. Meaning, your heart will always be where your riches are. You will be thinking a lot where you keep your money. Now, let us look at the purpose of 
tithe ang purpose po ng ikapo. Tithe means one-tenth, ikasampung bahagi. God does not need our money, but He wants us to give to remind ourselves that He owns everything. We are the steward. He is the owner. We are a steward of what God owns, nothing more. Ang proof o katibayan po that God is the owner is when you die, ano po, you cannot bring your world with you. Kaya nga ang sabi ni Solomon, the wisest man na nabuhay sa mundo sa kanyang sulat sa Ecclesiastes chapter 2 verse 18, I came to hate all my hard work on earth, for I must leave to others everything I have earned. Now, what is the purpose of the tithe? According to Rick Ezel, the primary purpose for the tithe is to put God first in our lives. Totoo po yan. Na ang pagbibigay natin ng one-tenth ng ating income sa gawain ng Panginoon ay ibig sabihin po noon ay inuuna natin ang Diyos sa ating buhay. Number two, tithing ay a principle of living. Ang pagbibigay ng ating ikapo ay isang uri o alituntunin ng pamumuhay. Alam po ninyo, tithing was introduced even before the law of Moses. Ang pagbibigay po ng ikapo ay naumpisahan na bago pa man ibigay ng Panginoong Diyos ang mga kautusan kay Moses. Sa Genesis chapter 14 verse 20, And praise be to God most high who delivered your enemies into, into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Abraham gave tithes to Melchizedek. Si Melchizedek po ay isang hari at isang priest. At uh, nung si Abraham ay bumalik mula sa pakikidigma sa kanyang pagliligtas kay Lot, ay sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala siya ni Melchizedek. At dahil dito, nagbigay ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. Now, according to some pagan religion, ano, it was traditional to give tenth of one's earning to a god. Nung panahon po ni Abraham, yung mga pagan religion, meron po silang tradisyon na sila po ay nagbibigay ng ikasampung bahagi ng kanilang kinikita sa kanilang Diyos, kung sino man yung Diyos na yon. And according to history, Abraham followed and accepted that tradition. Ganito rin po ang ginawa ni Jacob, na anak ni Abraham, sa Genesis chapter 28, verse 20 to 22. Then Jacob made this vow, If God will indeed, will indeed be with me and protect me on this journey, and if he will provide me with food and clothing, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly be my God. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I present to God a tenth of everything he gives me. Ito po ay nung umalis si Jacob sa kanilang bahay, ano ho? at inabutan siya ng gabi sa kagubatan. At doon ay nagkaroon siya ng panaginip na merong mataas na hagdan na mula langit hanggang sa lupa at ang mga anghel ng Diyos ay papanhig, papanhig at papanawag sa hagdan. At, nagising, at nang magising si Jacob ay gumawa siya ng vow sa Panginoon at ang sabi niya, kung pagpapalain ako ng Panginoon sa aking paglalakbay at makakabalik ako ng matiwasay sa tahanan ng aking mga magulang, ang mga batong ito, sabi niya, And this memorial 
pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I present to God a tenth of everything He gives me. Sa Leviticus chapter 27 verse 30, A tithe of everything from land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Tithe, or yung pong ikasampung bahagi, belongs to the Lord. It is a reminder of God's ownership. You know, even your ability to produce wealth is a gift from God. Sa so Deuteronomy chapter 8 verse 18, But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. So, lahat po ay, you know, nagmula sa Panginoon, kaloob ng Panginoon sa atin. So, sa atin pong pagbibigay ng ating tithe sa gawain ng Panginoon, hindi po sa nangangailangan ng Diyos, ano, hindi po niya kailangan yung ating pera. Pero, yung ating pagbibigay ng ating ikapo ay pagkilala ng Diyos ang nagmamayari ng lahat at siya ang una sa ating buhay. Sa Malakay chapter 3 verse 8, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein we have robbed thee? In tithes and offerings. Now, how can you rob God unless you get something that belongs to Him? Ano ho? So, yung pong ating tithe, ano, yung pong ating pagbibigay ng ating ikapo, ay isang alituntunin o isang uri ng ating pamumuhay. Number three, tithing is a principle to support your church. Ang pagbibigay ay isang uri ng pamumuhay o alituntunin ng pamumuhay upang masuportahan ang iyong church. You know, Jesus did not abolish tithing. Hindi ho niya inalis ang pagbibigay ng ikapo. Sa Matthew chapter 23, verse 23, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. This you ought to have done without leaving others undone. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parsiyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang isa, ikasampung bahagi ng naaani ninyong yerba buena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, <coughs> at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. What Jesus Christ is saying here is, It's possible to obey the details of the laws but still be disobedient in our general behavior. Maaari pong nasusunod natin ang mga kautusan ngunit sa ating pangkalahatang ugali ay tayo po ay nagiging disobedient. Halimbawa po, ano, we could be very precise and faithful about giving 10% of our money to God but refuse to give one or but refuse to give one minute of our time in helping others. Now, maring napakatumpak at napakatapat po ang pagbibigay natin ng ikasampung bahagi ng ating kinikita o salapi sa Diyos. Ngunit, wala tayong panahon ano ho, na tumulong sa pangangailangan ng iba. Tithing is important, but giving a tithe does not exempt us from fulfilling God's other directives. Alam po ninyo, 
Aiwan ko kung uh, ito po ay uh, uh, totoo or hindi ano ho. But meron po akong nabasa that the uh, yung mga Roman Catholic members ano po they are encouraged to give five percent of their income to the church and another five percent to the poor. Now, Jesus never abolished tithing. Pag sinabi sa Bible na the old covenant is gone and new covenant is come, the Bible is talking about salvation. So, uh, yun po ang sinasabi ng Bible kasi tumigil na nga po yung mga ginagawa nila upang sila ay maligtas sa lumang tipa tipan Katulad po ng pag-aalay ng hayop at papatayin at uh, kukunin ng pari ang dugo at iwiwisik, iwiwisik sa altar, natigil na po yung mga yon. Sapagkat uh, nung namatay si Jesus Christ, sapat na po ang kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Yun po ang sinasabi na na-abolish or the old covenant is gone. The Old Testament gives us laws and rules. The New Testament tell you that you are saved by grace. The law will not save you, but we are saved to obey the law. So Matthew chapter 5 verse 19, but anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na to pa rin ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Now let's go back to Malachi chapter 3 verse 10 again. And I would like to read it to you again. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa anan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Sa Matthew chapter 6 verse 21, The place where your treasure is, is the place you will most want to be and end up being. Totoo po yan, ano? Uh, kung ang pera po ninyo ay inilalagak ninyo sa business, ang puso po ninyo ay nasa business. Ano ho? Kung ang pera po ninyo ay nilalagak ninyo sa inyong pamilya, ang puso po ninyo ay sa inyong pamilya. Kung ang pera po ninyo ay inilalagak ninyo sa real estate, ano ho? ang puso po ninyo ay nasa real estate. Now, <coughs> kung ang inyong pera at salapi o salapi ay inilalagak ninyo sa kingdom of God, sa inyong church. Of course, ang puso po ninyo ay nasa inyong church or nasa kingdom of God. Kaya nga po merong tanong, should Christians give 10% of their income to the local church? Ano ko? Well, uh, Yung pong pagbibigay ng tithe, dalawang beses lamang po ito na binanggit ni Jesus Christ sa Gospel, una po sa Gospel of Matthew, and then sa Gospel of Luke. Uh, wala po tayong mababasa sa New Testament na yung mga early Christians ay nagbigay sila ng kanilang uh, tithe. Ano ho? Pero sa kanilang giving, higit pa sa tithe ano ho, ang kanilang ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Now, sa akin lang, kahit na ganoon, na wala tayong direktang mababasa na ang pagbibigay ng tithes ay ginagawa ng early Christians, I still encourage you to give ano ho, your tithes to your local church. We should give in a way that is regularly, willingly, and proportionately with 
to the church as a good baseline. Ano ho? Sa akin lang, ang magandang uh, pagsisimula ng ating pagbibigay ay yung 10% ano ho? ng ating income. Kasi pare-pareho yan eh. Okay? Pag sinabi natin 10%, 10%. Okay? So, mainam na ito ang magiging baseline natin. Ano ho? Ito po, uh, dito po tayo magsisimula sa 10%. At habang tayo po ay nagbibigay ng ating 10%, of course, uh, nag-grow tayo sa ating giving. Uh, darating ang panahon na higit pa sa 10%. Ang ating ibibigay Now, I encourage you to give to, the, to your local church Because the local church Is the mechanism ano, Of God's movement In the world Ito po ang pamamaraan ng kilusan Ng Diyos sa sanglibutan uh, Kung kayo po ay magbibigay Ng inyong tithe sa inyong local church Marami pong Souls ang maliligtas Maraming mga matutulungan at ang gawain ng Panginoon ay lalago. Sa so 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang pusa, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yung pong salitang ipinasya ng kanyang puso o decided in your heart, well, kung ang naipasya ko sa aking puso ay 10% lang ang ibibigay ko at ibibigay ko ito ng masaya, well, God will bless my giving. Ano? Kung ang ipasya ko naman ay higit sa 10% at masaya ko, Okay, pagpapalain din ako ng Panginoon. But again, because we are talking about tithe, ang magandang baseline talaga ng ating pagsisimbol sa pagbibigay, lalong-lalo na kung bago pa lamang tayo na believer, ay magsimula tayo sa 10%. Now, alam ba ninyo kung bakit nagdadamdam tayo kung makapagbigay tayo sa church? Lalong-lalo lalong lalo na po kung malaki yung ibinigay natin. Ano ho? Pag nagbigay ho tayo ng malaki, uh, pag uh, nag-subside na yung ating emotion, ang, ang kaisipan ka agad na darating ay sana hindi ko na lang ibinigay o malaki yata yung ibinigay ko. At dahil doon ay parang nagsisisi tayo sa ating pagbibigay. Now, alam ba niyo kung bakit tayo ay nagdadamdam o nagsisisi maliban sa uh, yun talaga ang tukso ni Satan sa atin? Pero ang isang dahilan kung bakit tayo nagdadamdam o nagsisisi kasi ang akala natin, yung pera na ibinigay natin ay sa atin. No. Kaya nga ho, napag-aralan po natin dito sa pangalawa that uh, giving recognizes God's ownership. Ang pagbibigay po ay kinikilala ang pagmamayari ng Panginoon. Remember, right giving is blessing. Now, sa ating pong pagwawakas, gusto kong balikan uli ang ating uh, pinapag-aralan. Ang topic po natin ay God's love and our giving part 2 at uh, Nakita po natin that there are three blessings of giving. Number one, giving deals with our heart. Okay? Pinapakita ang ating puso. Number two, giving recognizes God's ownership. Kinikilala ang pagmamayari ng Diyos. Ito pong dalawang ito ay atin pong napag-aralan na. At ang number three, pag-aralan po natin next Sunday, Giving recognizes God's blessing. Well, last Sunday po, February 28, ako po ay nag-speak sa UMLC Ordovilla. And I was so happy 
na makita sila na dumadami na po ang bilang nila. Ang attendance nila last Sunday was more than 100. Ano ho? Ngunit higit sa lahat, I was so excited kapagkat nakita ko po yung mga bata sa Hope for Kids na nagdadalaga at nagbibinata na na actively involved sa ministries ng church. Kaya sa UMLC or Devilia, God bless you at sana kayo ay patuloy na dumami. Binabati ko rin ang mga leaders at members ng ating church sa Marikina. Salamat sa inyong mga small groups na nasimulan at online prayer meeting na patuloy ninyong ginagawa. Salamat din sa mga parents ng uh, mga bata sa Hope for Kids na ating tinutulungan doon na patuloy na dumadalo. Communion Sunday ngayon at dumalo po kayo. Last Sunday din po ay uh, dumating na po ang 600,000 Sinovac vaccines na donation from China. And last Thursday ay dumating na rin ang vaccines coming through COVAX, ang AstraZeneca. At si President Duterte personally welcomed the arrival of these vaccines. Kaya nga po ang linggong nagdaan ay tinawag na HOPE. Week o linggo ng pag-asa kasi nagsimula na ang vaccination. Well, ang masasabi ko lang kung tatanggapin po ninyo ang aking advice ay ito. Kung hindi po kayo naniniwala sa COVID-19, kung maari ay sarilinin na lamang po ninyo. Huwag na po ninyong i-broadcast. Ano po. Kasi masakit sa mga frontliners natin na mga doctors and nurses na marinig yun. Kasi sila ang humaharap sa mga taong affected ng COVID-19 virus at marami na nga po sa kanila ang namatay. Sa akin naman po, personally, tinitignan ko ang vaccine sa pananaw ng siyensya. No? Hindi po ako sa side ng politics or religious side. Ano ho? Kasi para sa akin, yung vaccine ay gamot. At ito lang ang paraan na magkaroon tayo ng herd immunity ayon kay Presidente. Ano, yung herd immunity, yun po ang kaligtasan sa sakit ng pamayanan. Halimbawa po, dito po sa amin, sa Victoria, dito po kami nakatira sa Poblacion 3. Now, pag nabakunahan ang lahat ng mga tao sa Poblacion 3, doon lang natin masasabi na meron ng kaligtasan ang lahat ng mamamayan ng Poblacion 3 sa sakit na uh, COVID. Well, sa akin pong pag-aanalisa, pagbabasa, ano ho, well, well, hindi naman, lahat po ng bakuna ay hindi magbibigay sa atin ng 100% na hindi na po tayo dadapuan ng uh, uh, COVID-19. Kaya nga ina-advise nila na kahit na nabakunahan na tayo, kinakailangan pa rin na magsuot tayo ng face mask, sundin pa rin natin yung mga basic na protocols. Pero ang parang pagkaintindi ko dyan, kung ikaw ay nabakunahan, pag ikaw ay dinapuan ng COVID-19, sa, sa halip na madala kay sa ICU, ay sa regular room na lang ikaw uh, madadala. Ganun pa man tayo ay nagpapasalamat sapagkat ito na po ang simula na sana bagamat matagal ang bakunahan ano, na ito. Sabi nga nila kaming mga senior citizen ay baka October pa kami mabakunahan. But anyway, salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti nang dumarating ang mga vaccine at uh, alam ko na ito ang kailangan natin maliban sa prayer ano at sa tulong ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Uh, Father God, thank you for your word that continue to guide and inspire us. We studied this morning that giving recognizes your ownership. May our hearts and mind are open to your words and may we realize that giving is not for our own benefit. 
or not for your benefit but for our benefit so that we can be a blessing in your kingdom Father we continue to lift our nation the Philippines Salamat po sa mga vaccines na narito na sa aming bansa at sa mga vaccines na darating pa Sana po sa umgitan ng vaccines na ito ay magkaroon na ng kaligtasan sa sakit ang sambayan ng Pilipino Father this morning I'll pray also for our viewers particularly for Mamerto Ridoque and family na nasa San Diego, California Alam po ninyo ang kabigatan ng kanilang puso na kanilang dinadala. I'll pray for the salvation of the family, O Lord. Lord, in the name of Jesus. Lord, sila po, Panginoon, ay uh, mahirapan sa panahon na ito sapagkat meron pong silang dinadalang kabigatan na hindi ko po masabi sa online. But you know their hearts, you know their needs. Bless them, O God. Let salvation come to the whole family in Jesus' name. Lord, I pray also for the, our viewers this morning. Ano man po ang pangangailangan po nila, kayo lamang po ang nakakalam. Yung pong mga may sakit, pagalingin po ninyo. Yung pong mga nabibigat, bigyan ninyo ng kagaanan. Yung pong mga naguguluhan, bigyan ninyo ng kapayapaan. At yung pong mga nangangailangan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, Nawa, tanggapin nila si Jesus Christ sa kanilang puso at magkaroon sila ng born again experience. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Well, today is Sunday po. At marami pong mga churches ngayon ang nagkakaroon ng communion. I encourage you po na pumunta, dumalo sa inyong mga churches at magpuri at sumamba kayo sa Panginoon kasama ng inyong mga kapatid at patuloy ninyong suportahan ang inyong church. God bless you. See you again next Sunday. And to God be the glory.